हमारे पास उसको हम पुश करें वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा या अगर वो मूव करे तो उसको हम फोर्स लगाए तो वो स्टॉप हो जाएगा या उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो ये फोर्स एक पुश भी हो सकती है पुल भी हो सकती है और ये ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट करती है और उसके रिजल्ट में क्या होता है उसकी मोशन में चेंज आ जाता है रेस्ट टू मोशन मोशन टू रेस्ट या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंटेक्ट फोर्स forces that act through direct contact between two objects applied forces friction long range forces forces that can act over distances gravity electromagnetic force ab contact force mein agar koi body pada hua hai ek table pe hai body hai to uske sath contact ho raha hai तो एक तो उसका वेट डाउनवर्ड एड कर रहा होगा और सिमिलरली जिस प्लेस पे पड़ा होगा है अगर वो लाइक एक टेबल है तो टेबल भी एक कंटेक्ट फोर्स लगा रही होगी उस बॉडी पे तो इसलिए कंटेक्ट फोर्स क्या होती है फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स तो इसमें फ्रिक्शन भी हो सकता है और उसमें कोई अप्लाइड फोर्सेज भी हो सकती है न्यूट्रन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन Newton discovered the idea of a force. He found that the force is proportional to the acceleration of an object. More force, more acceleration. He found the force is proportional to the mass of a object. And the more mass, more force needed. And the more mass you have, the more force you need to accelerate the object. ज्यादा फोर्स चाहिए होगी सिमिलरली वो कहते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी एक्सलेशन यानी टू डिफरेंट मैसेज हैं आप एक पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक पे आप कम फोर्स लगाते हैं तो जिस पे जिस बॉडी में जिस मैथ पे आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा एक्सलेट करेगा और जिस पे आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कम एक्सलेट करेगा यानी फोर्स क्या है प्रोपोर्शनल टू दी एक्सलेशन Moving object accelerate when an unbalanced force F acts on them. The stronger the force, the greater the acceleration. Just have you already discussed here. Also, greater the mass, the greater the force required to change. In the heavy body, so you have to use more force to accelerate it. Force equal to mass equal to acceleration. That is F equal to M. Force is a vector quantity and therefore has magnitude and direction. Vector quantities will be the same, just by magnitude view or direction. So force be a vector quantity. And then we can say that force is five newton. Five newton just take magnitude over. We can say that if five newton the force acting in the direction of north or east. और मेकिंग एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद एक्स एक्सिस तो ये फोर्स होगी इसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक बॉडी अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वो एक्सलरेट हो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूट्रन और इसको हम एन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं वन एन इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वन न्यूटन इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इज टू फाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलेट वन के जी ऑफ मैथ एट अ रेट ऑफ वन मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये एफ इक्वल टू एम ए से निकला एम ए एफ वन न्यूटन इक्वल टू एम एम मैस वन के जी 
और एक्सलेशन एक्सलेशन पे क्या यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड नेट फोर्स व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट नेट फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज लेफ्ट आफ्टर एडिंग ऑल द फोर्सेस ऑन द कुछ फोर्सेस राइट पे लग रही हैं कुछ फोर्सेस लेफ्ट पे लग रही हैं तो लेफ्ट फोर्सेस एक्टिव होती हैं अगर उनको हम सबको ऐड करें तो नेट फोर्स हो तो नेट फोर्स ही एक्ट करती होती है एक ऑब्जेक्ट पे यानी कि अगर राइट पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है लेफ्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स वो 10 न्यूटन की होगी और वो राइट पे एक्ट करेगी Net force equal to resultant force. Net force F net equal to resultant force. Balance forces. Balance forces are forces that are equal and opposite, so that they cancel out. And if there is a force ten newton ki hai, wo east pe lagi hai, or ten newton ki hai, wo west pe lagi hai. So net force kya hogi? Ten newton hum is pos east wali ko positive le liya, or west. लेफ्ट पे है तो लेफ्ट वाले को मुश्किल हम नेगेटिव लेते हैं तो नेट फोर्स आगे 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू जीरो अनबैलेंस फोर्सेस में कि इक्वल ना हो ठीक है डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है या मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं अनबैलेंस फोर्सेस और फोर्सेस दैट � और जब चेंज इन दिन मोशन जब भी आने वाले फोर्सेस होंगे तो बॉडी में चेंज आएगा उसकी मोशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वो फोर्स होगी ना नेट फोर्स नॉन जीरो होगी तो सपोज 30 न्यूटन की फोर्स एट कर रही है राइट पे और नेट 10 न्यूटन की फोर्स वेस्ट पे एट कर रही है वेस्ट लेफ्ट पे होता है ये स्ट्रम राइट पे मैप पे दिस तो नेट फोर्स क्या होगी? 30 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन ईस्ट की तरफ है ठीक है? यानी बॉडी की जो मोशन होगी वो ईस्ट की तरफ वो हो जाएगी। क्योंकि 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ है ठीक है? 10 न्यूटन वेस्ट वेस्ट लेफ्ट को है। तो वेस्ट को हम यहाँ पे तो ये दोनों प्लस 30 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन टुवर्स ईस्ट नेशिया ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशिया मेजर्स दी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट चेंजेस इन मोशन गिलेलियो केम अप विद द आइडिया ऑफ नेशिया ऑब्जेक्ट टू नॉट वांट देयर मोशन टू चेंज the objects do not want their motion to change. So, if we add force, we add a force. So, it will resist. If it is in motion, it will resist. And it will not be able to stop. If it is in rest, we force it. It will move to the other side. So, it will not be able to stop. 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 It will rest. Mostly, as we start the car, तो सर्टेन जर्क लगता है सर्टेन ये हम स्टार्ट करते तो हम पीछे को मूव कर जाते हैं क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट पे होता है हम मूव करना नहीं चाहते तो हमारा बॉडी नहीं चाहता मूव करना तो वो नशिया की वजह से वो पीछे चला जाए सिमिलरली अगर हम गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे को थोड़ा सा बैंड कर जाते हैं क्योंकि हम मोशन में थे ठीक है नीचे वाला पार्ट बॉडी का उसका कार का गाड़ी का वो जब स्टॉप होता है तो वो उसके साथ स्टॉप हो जाता है लेकिन ऊपर वाला पार्ट अपनी मोशन को कीप करने की कोशिश करता है तो मैस मेजर्स हाउ मच नशिया एन ऑब्जेक्ट हैज मोर मैस मोर नशिया न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन ये लॉफ नशिया को ही डिस्क्राइब करता है इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट ऑन a moving object, then the object will continue to move with the constant velocity or constant speed in a straight time. If an object is rest, it will stay at rest. So, the law of Nashia has 
first law of motion is that a body or object will continue to move with constant velocity if it is in constant uh, speed or a uh, variable speed or if an object is at rest it will stay at rest. Newton took his concept of forces and combined with Galileo's idea of inertia. Equilibrium. First condition for equilibrium. If the net force is acting on the object is zero, F net is zero. That is acceleration is zero. Because F equal to M अगर F zero हो गया और M तो non zero है तो A भी zero होगा। Object is either stationary or traveling with constant velocity। जितनी rest पे हो या constant velocity से move कर रहा हूँ तो तब भी body equilibrium में हो। Mass is amount of matter that an object possesses। Mass do not doesn't change with location। Weight is the gravitational force that a large body such as planet exerts on another object. Weight. Weight is a force. So force ka unit Newton hai, to weight ka bhi Newton hoga. It is measured in Newtons. Weight equal to mass into acceleration. This means acceleration hum, acceleration due to gravity lehenge, jo ke constant hota hai. Mostly hum 9.81 meter per second square lehenge. यहाँ पे हम कैन भी ये सकते हैं तब भी इक्वल तू एमजी वेट डेवलप चेंज विथ लोकेशन जी विल चेंज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जी होता है तो इसलिए वेट चेंज होता है थैंक यू जी डियर स्पर्स फर्टर कंसर्ट्स अबाउट अ फोर्स डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स जी पॉइंट ऑफ दी बॉडी वेर फोर्स एक्स is called the point of application of the force. Suppose my bus is here, body head, the body head, which is what is supposed to be a point A head. This point A is force at the head. Force F. Force F is here at the head. So this point A, point of application of a force over. Okay, this point is force at the head. Next, line of action of a force. Line passing through the point of application in the direction of force is called its line of action. Okay, यहाँ पे अगर हम एक line draw करें, जो A से pass करें, और F की direction में, और यहाँ पे हमारे पास एक line है, figure में line है, वो point of application जैसे अभी discuss किया, point of application A से pass कर रही है. और ये लाइन F यानी कि फोर्स F की डायरेक्शन में तो इसलिए इस लाइन को इस लाइन का नेम जो है लाइन L कहते हैं इस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ़ अ फोर्स है बिकॉज़ ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास कर रही है और फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स सिस्टम अ सेट ऑफ़ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्� is called a force system or system of forces. Suppose my basic rigid body has now big forces which love me F1 force here, F2 force or F3 force my basic or suppose F4 force F1, F2, F3 and F4 तो ये सब तो फोर्सेस हैं जो कि एक रिजिड बॉडी और कोई पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो इस सब तो फोर्सेस को हम कहेंगे फोर्स सिस्टम। तो डिफरेंट फोर्स सिस्टम होंगे किसी रिजिड बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट रिएक्शन में, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ फोर्सेस भी डिफरेंट हो Equivalent force system. Next time, equivalent force system. Two force systems are said to be equivalent if one system can be replaced by the other without disturbing the instantaneous state of rest or motion of a body. 
یعنی کہ جو یہاں پہ ڈیجٹ بوڈی ہے جیسے یہ ہمارے پاس ہے ایک فورس سسٹم ہے اگر ہم فورس سسٹم کو ریپلیس کریں یہ کیسے ایک اور فورس سسٹم کے ساتھ تو اس پہ کیا ایکشن ہے سپوز ہم ان کے نیم لے لیتے ہیں ایف تھری ہے ٹھیک ہے ایف فور یعنی کہ میں ایف تھری کی طرح یوز کر لیا ایف فائیو ایف سکس ایف سیون اور سپوز کوئی ایف ایٹ ہوئی تو یہ سسٹم اس سسٹم کے ساتھ ایکولنٹ ہوگا یہ فور سسٹم اس فور سسٹم کے ساتھ ایکولنٹ ہوگا اگر ہم ان کو ریپلیس کریں اور کوئی چینج نہ ہے چینج اس سنس میں کہ یہاں پہ سپوز یہ فور سسٹم ہے اب ان کا کوئی ریزلٹنٹ ہوگا وہ ریزلٹنٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ اس ٹرکشن میں یہ ریزلٹنٹ اور یہ اس کی کوئی مینیٹیوڈ ہے اس کی ٹرکشن اگر ہم ڈیفرن فور سسٹم ہیں تو ان کا بھی ریزلٹنٹ اسی ڈائیشن میں ہو اسی مینی روڈ کے ساتھ ہو تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فور سسٹم ایکولنٹ ہیں یعنی اس سے کوئی فرق نہ پڑے اس کی موشن میں ہی اس کی سٹیٹ میں کوئی فرق نہ پڑے ساری فور سسٹم ساری سسٹم کو چینج کرنے سے تو تب ہم کہیں گے کہ دونوں سسٹم ایکولنٹ ہیں یعنی کہ دونوں فور سسٹم ایکولنٹ ہیں جی موجودہ اور اس پر ایک فورس ایٹ کر رہی ہے فورس ایف اب اگر اس میں ہم ایک ایک ریپرنس سسٹم ایڈ کرتے ہیں سپوز یہ ایک ایف ون ہے اور اس کا اپلیکشن یہ ہے اس کا سپوز ہم بی کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ایک اور فورس ایف ٹو ایٹ کر رہی ہے ایف ون اور ایف ٹو یہ ہم نے ایڈ کر دی ایف فورس آل ریڈی تھی ایک سسٹم تھا جس میں سنگل فورس ایف ایڈ کر رہی ہے اور وہ اس کا پوائنٹ آف اپلیکیشن فورس بی ہے ایک اور پوائنٹ آف اپلیکیشن فورس ہے اے اور اس پر ٹو فورسیز ہم نے خود ایڈ کر دی اور وہ دونوں فورسیز ایکوی لیڈر میں یعنی کہ دونوں اپوزیٹ ایکشن میں ایڈ کر رہی ہیں اور ایکوی ان مینی چوٹ ہے تو پھر بھی اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کا اس نیو سسٹم کا ایکشن سیم ہوگا جو پریویس سسٹم تھا جس میں صرف سنگل فورس ایف تھی تو یہ ایک لاء آف سپر پوزیشن ہے کہ ایفیکٹ ان چینج ہوگا اگر ہم ایک نیو ایکو ریبرم سسٹم ہم ایڈ کرتے ہیں یا اس کو ریموو کرتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں تو تب بھی وہ اس کا سیم ایکشن ہوگا نیکس ایک پرنسپل ہے پرنسپل آف ٹرانسمیسیبیلٹی آف فورسز یہ کہتا ہے کہ پوائنٹ آف اپلیکیشن آف آف فورس ایکٹنگ آن آر ڈیجٹ بوڈی کین بی ٹرانسفرڈ تو انیتر پوائنٹ آف دی بوڈی لائنگ آن دی الیکشن ایکشن آف فورس ویڈاوڈ چینجنگ دی ایفیکٹ تو اس میں کوئی دیسکرپشن دیکھتے ہیں سپوز یوں میں پر ایک فورس ہے اور اپلیکیشن ای پہ ایٹ کر رہی ہے لائن آف اپلیکیشن فورس اس کا ای تھو ایف ہے اور پائنٹ آف اپلیکیشن اس کا ای ہے اب اگر ہم اسی کے لائن آف ایکشن پہ اس کر دیں اس کو پروٹیوز کر دیں اسی لائن آف ایکشن پہ اگر ہم نیا پیس لاؤ سپر پوزیشن کے قوردنگلی ہم ایکولیبیوم سسٹم ایڈ کر سکتے ہیں پوز یہ پوائنٹ بی ہے اور اس پہ ہم نے ایک فورس ایف ون اور ایف ٹو ایف ون اور ایف ٹو ایکو لیپیو میں اور دونوں کا پوائنٹ آف اپلیکیشن بی ہے اور ایک فورس ایف ہے کیونکہ اس کا پوائنٹ آف اپلیکیشن بی ہے اور ان سب کا یہ دیکھیں سب کا لائن آف ایکشن آف فورس 
सेम है एक ही लाइन पे ये सारे एक्ट कर रहे हैं ओके तो अब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि लॉ सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंगली हम एक इक्वलिपियम सिस्टम को रिमूव भी कर सकते हैं ठीक है ना वी एड और सब्रैक्ट तो सब्रैक्ट कर लेते हैं तो ये वाली फोर्स फोर्स एफ और फोर्स एफ टू ये इक्वलिपियम तो इनको हम रिमूव कर देते हैं इनको रिमूव कर दिया तो हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी एक फोर्स एफ वन रह जाएगी जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी है और ये दोनों इक्वलेंट है तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है कि लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट भी अनचेंज रहेगा उस सिस्टम का इफेक्ट अनचेंज रहेगा थैंक यू